الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين شبري ودا شكس روتا بري وبهاي بونيرا أبنا راجر آسكي تي بي سيتر شامني بوشي اي ونشتان ديكشن تادر شاكل كي شاكتو جانا چي مبارك بات جانا چي امرا آدونيك جيبون دارا اي اما دير اوپاي اوپار جان ابان اما دير جيبون جيبي کا نيئي قطعا بول چي لام ابان امرا اي با پار جيني چي جي اما دير اوپار جان شندر ہوتے حابي بھالو ہوتے حابي ابان اي اوپار جان ار جنن اما دير نجوش سرام دیئے امرا جي اي اوپار جان گلو کوري شتی حد چه اتتام کارن اللہ رسول بولي چهن جي ما کسب الرجل کسب اطیب من عمل يدی جي ای ایک جن منوش تار نیجر حد دیئے جي دا اوپار جان کوري ایر چه اتتام کنو کی چه آر ہوتے پارے نا اخون ای اوپار جان ایر انک اوپای روئے چه ایر مد دے ایک تی اوپای حد چه بیبشا کورا بانی جو کورا بزنس आर एर बीपुरीते आर एक टी जे माध्यम में वर्तमान समय एवं उत्तीत थे के ही ऐटी रोए छे जे मानुष अर्थों ऊपर जन करे शुद्धेर बिजनेस करे एवं शुद्धी कारबार करे इंटरेस्ट बेस बिजनेस करे एवं समस्त किचु शते इंटरेस्ट तेर जे एक टा लिंक एवं शंपुर करोए छे इधर ने लेन्देने माध्यम बर्तमान समय बर्तमान दुनिया है आज के किंतु आमादेर अर्थनीतिक अवस्था एवं अर्थर शते जोड़ी तो जातो की जहाँ से शब्द की चुकी तो बैंक के अंदर रखवाई गई है एवं ये बैंक गुलो किंतु शुद्धेर माध्यमे पूरी चाली तो होती है बैंक के आमी डिपॉजिट रखती बैंक थे के आमी लोन निच्छी आमार आमी कोनो 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 धारणे कमोडिटी आमी कीन बो शेटा जुन्नो बैंकर कछे आमा के धारणा दीते होच्छे ये भावे ओने क माध्यम जेगुलो शब शब गुलो ही प्राय बैंकर शते रिलेटेड एकोन कथा होच्छे ये बैप्शा के अल्ला बोइधो करेचेन हालाल करेचेन किंतु शूद के हराम करेचेन अल्ला बलामीन बोलचेन व्याप्षा के की करें चेन बोइधो करें चेन आर आर रीबा के की करें चेन शूद के हराम करें चेन इंटरेस्ट के हराम करें चेन आर वाला बोलें यम हकुल्लाहु रीबा व युर्बिस सदकात अल्लाहु ला युहिबुल काफिरीन जे यम हकुल्लाहु रीबा व युर्बिस सदकात अल्लाहु ला युहिबु कुल मुख्तेल फखूर जे अल्लाह की करें शूदर श जे विषय गुलु रोए थे, जे व्याप्षा बनी जो रोए थे, शे गुलु के अल्लाह धांशो करे देन, इटर मुद्दे अल्लाह अशांति देन, इटर मुद्दे अल्लाह की देन, बरकत देन ना, वायुर भी सदकात, आर अल्लाह मानुष जे दान करत गुलु करे, उन्न मानुषे जुन्ने भालो काजे क्षेत्रे, शे डाल्ला की करेन उत्तर उत अनेक गुलु विषय बेपरे जे जे जेशमस्त विषय आला अत्तंतो कठिन भावे निशेत करें चेन तार मध्य होच्छे ईशुद आला बोलचेन या युहल्लदीन आमनु तकुल्लाह वधरु मा बकी यमिन रिबा इन कुन्तुम मुमिनीन हे ईमानदारा या युहल्लदीन आमनु तकुल्लाह तुमरा आला के भय करो हे ईमानदारा तुमरा आला के भय करो वधरु मैं बकी है मिनर रीबा इनकुन तुम मुमिनीन एवं शुद्धी बेबोस्था पनार एवं शुद्धेर लेन्दे नेर जाकी छोए खनो अभिशिष्ट रोए थे शेगुलो के तुमरा छेड़े दाव जो दी तुमरा शुद्धि कर और थी की हो विश्वशी हो देखून ये जे आयत ये आयत अल्लाह ताके भय करते बोले चन एवं शुद्ध छेड़े दी فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ دیکھو نالا بولچن جے جے جو دی تم را ایتا نا کرو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا جو دی تم را شود چھڑے نا داو شودی بابستار لندن جو دی چھڑے نا داو 
সুদ আদান প্রদান যদি ছেড়ে না দাও তাহলে তোমাদেরকে তোমরা আল্লাহ এবং তার রসুলের সাথে জিহাদ ঘোষণা করার জন্য তৈরি থাকো যুদ্ধ করার জন্য তৈরি থাকো মিন আল্লাহ রসুল মানে তুমি জেনে রাখো যে আল্লাহ এবং তার রসুল তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে ফেজানু বিহার বিম আল্লাহ রসুল আর যদি তুমি এটা ছেড়ে দিয়ে তবা করো তুম ফালাকুম রুস আলিকুম তাহলে মূলধন তুমি ফিরে পাবে আল্লাহ কাউকে কি করতে চান না কাউর কারো উপরে জুলুম করতে চান না লাহ তজলিমুন আওয়ালা তুজলামুন তোমরা কাউর কারো উপরে জুলুম করবে না তোমাদের উপরে জুলুম করা হবে না এর মানে ঠিক মানে এটা হচ্ছে সুদ ভিত্তিক যে অর্থনীতি এটি হচ্ছে মানুষকে নিষ্পেষণের যাতা কলে অপারেশনের একটা উপায় হচ্ছে সুদি ব্যবস্থা এই সুদি ব্যবস্থা চলতে পারে না দেখুন এই যে সুদের এই ব্যবস্থা বর্তমানে সারা বিশ্বে কিন্তু মুসলমানরা এই সুদি অর্থ ব্যবস্থার সাথেই কিন্তু সবাই ঘুর পাকাচ্ছে হ্যাঁ আপনি ক্রেডিট কার্ড নিবেন সেটাও সুদের সাথে লিঙ্কড আপনি ব্যবসা করবেন সেটা সুদের সাথে লিঙ্ক হ্যাঁ আপনি বাড়ি কিনবেন সেটা আপনি গাড়ি কিনবেন ইন্স্যুরেন্স বেসড এরকম সমস্ত কিছু সুদের সাথে এখন কথা হচ্ছে যে যেখানে আমি একটি দেশে থাকা অবস্থায় যে জায়গায় আমি অ্যাভয়েড করতে পারছি না যেখানে আমার উপায় নেই সেখানে সেইটুকু গ্রহণ করা এক কথা আর যেখানে আমার জন্য উপায় রয়েছে সেখানে আমি এরপরেও লোভ লালসার উপরে ভিত্তি করে আমরা কী কী করছি এই সুদের মধ্যে আমরা ইনভলভ হয়ে যাচ্ছি এখন এখন এই সুদের যেই সুদের যেই মেকানিজম এই মেকানিজম তিন রকমের হতে পারে যেটাকে আরবি পরিভাষায় বলা হয়েছে রিবাল ফাদল অর্থাৎ মানে হচ্ছে যে দুজনের মধ্যে একটা লেনদেন হলো এই লেনদেনের মধ্যে একজন বেশি পাবে পাচ্ছেন আর একজন কম পাচ্ছেন এই যে কম যে পাচ্ছেন এটা এই যে তারতম্য এটা রিবাল ফাদল বলা হয় যেটা অবৈধ আল্লাহ রসুল বলছেন যে যেই বাণিজ্যটা লেনদেনটা হবে সেটা দেহাবেন বি দেহাবিন হ্যাঁ ওফিদ্দতেন বিফিদ্দিন অর্থাৎ যেটুকু আপনি দিবেন সেটুকু আপনি নিবেন এই যে সমতা লেনদেনের মধ্যে এটা থাকতে হবে এটা না হলে সেটা রিবার পর্যায়ে পড়বে তারপরে হচ্ছে রিবার নাসি আহ অর্থাৎ কোনো কিছু আপনি একজনের কাছ থেকে নিলেন কিন্তু আপনি তাকে এই মুহুর্তে না দিয়ে পরবর্তীতে আপনি দিবেন সেটাও সেখানেও রিবা বা সুদ এবং ইন্টারেস্ট এটার সাথে জড়িত এরপর হচ্ছে রিবা আর দুয়ুন যেটি কোরআনের ভাষায় যেই রিবাকে উল্লেখ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে রিবা আর দুয়ুন যেটি মক্কায় ওই সময়ে ইয়াহুদিরা এবং মদিনা ইয়াহুদিরা করতো সেটি হচ্ছে যে কি যে তারা একজন মানুষকে ধরুন যে তার কাছ থেকে ঋণ নিতে আসলো সে মনে করেন তাকে এক হাজার পাউন্ড ঋণ দিল যে ছয় মাসের জন্য ঋণ দেয়া হলো ছয় মাস পরে তাকে এক হাজার পাউন্ডের পরিবর্তে বারোশো পাউন্ড ফিরিয়ে দিতে হবে এই যে সময়ের কারণে শুধু সময়ের কারণে সে আর কোনো কিছু করেনি তাকে কি করতে হবে অতিরিক্ত ফিরিয়ে দিতে হবে তাকে এক হাজার পাউন্ড নয় তাকে বা দুশো পাউন্ড অতিরিক্ত ফিরিয়ে দিতে হবে সুতরাং এটা হচ্ছে সুদ এই যে সুদি কারবার এবং এই সুদের যেই লেনদেন এটা বর্তমান সময়ে সারা বিশ্বব্যাপী চলছে আর এই কারণেই মুসলমানরা এই অর্থনৈতিক ঘুরপাকের মধ্যে তারা কিন্তু পিছিয়ে রয়েছে কারণ কি এই হালাল পদ্ধতিতে না গিয়ে হারামের মধ্যে নিজেদেরকে ইনভলভ রাখার কারণেই কিন্তু আজকে ওনারা মুসলমানরা উন্নতি করতে পারছে না আর এই এক্ষেত্রে ভালো মুসলমান যারা যারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহকে এবং আল্লাহকে ভয় করে এবং তার রাসুলকে ভালোবাসে তারা অবশ্যই অবশ্যই উপার্জনের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের বিন্দুমাত্র আপনার সুদ ইনভলভ আছে কি না এটা তারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে এবং অত্যন্ত সিরিয়াসলি তারা এটাকে দেখে কারণ আল্লাহ এবং তার রসুলের যেখানে নিষেধ রয়েছে সেখানে তারা যাবে না আল্লাহ রবুল আলমী বলছেন হচ্ছে যে 
যারা সুদের কারবার করে ইতখাবতুহু শয়তানু মিনাল মাস অর্থাৎ শয়তান বা জিন যদি কাউকে আক্রান্ত করে সেই যেমনি ভাবে দিকবিদিক ছোটাছুটি করে তার যেন কোনো জীবনে ব্যালেন্স থাকে না ঠিক তেমনি ভাবে এই সুদের কারবারের সাথে যারা জড়িত তাদের অবস্থা এরকম হয় তারা কোনো কিছুতে তাদের শান্তি মেলে না সুতরাং এই যে ব্যবসাবানিজের মধ্যে আমরা সুদ ভিত্তিক যে অর্থ রয়েছে এবং এর মাধ্যমে যে উপার্জন রয়েছে এটা আমরা করব না এবং আমাদের এই অবস্থাগুলো যেন কোরআন এবং সুন্নার আলোকে যেন হয় সেটা আমরা দেখব যেটি আল্লাহ রসুল বলেছেন যে সুইলা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আইয়ুল কেসবি আতিয়াব যে কোন উপার্জনটা ভালো আল্লাহ বল আল্লাহ রসুল বলছেন ফকাল আমালুর রাজুলি আমালুর রাজুলি ইয়াদিহি অর্থাৎ তার হাত দিয়ে নিজ হাতে সে যে উপার্জনটা করে সেই উপার্জন ওকুল্লু বাই আইন মাবরুর এবং সঠিক ভালো পন্থায় ভালোভাবে যে বাণিজ্য এবং ব্যবসা করা হয়েছে সেটি সুতরাং এই যে সুদভিত্তিক যেই ব্যবসা বাণিজ্য সেটি একজন ভালো মুসলমান করতে পারেন না এ পর্যায়ে ছোট্ট একটি বিরতিতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ বিরতির পরে আপনাদের সামনে আবারও ফিরে আসব কোথাও যাবেন না আমার সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফিজ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত প্রিয় ভাই ও বোনেরা বিরতির পরে আবারও আপনাদের সামনে আমাদের জীবন আচরণ এবং জীবন জীবিকার সম্পর্কে আলোচনা নিয়ে আসলাম আমরা সুদভিত্তিক অর্থনীতি এবং উপার্জন এটি সঠিক নয় এ ব্যাপারে কথা বলছিলাম আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন হে ইমানদাররা তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়েও না অর্থাৎ আপনি ব্যাংকের মধ্যে কিছু টাকা গচ্ছিত রাখলেন ফিক্স ডিপোজিট করে রাখলেন পাঁচ বছর পরে সেটি বেড়ে আরও অনেক বড় কিছু হলো আবার সেটাকে আবার ব্যাংকে রাখলেন এভাবে একের পর এক আপনার অর্থ পাহাড়ের মতো বেড়ে যাচ্ছে সুদ ভিত্তিক অর্থের কারণে আপনার এই অর্থ পাহাড়ের মতো বড় হয়ে যাচ্ছে আপনি এই অবস্থায় আপনার এই যে সুদ সুদের সাথে যে লেনদেন এই লেনদেন আল্লাহ রাবুল আলমিন এটাকে নিষেধ করেছেন এবং আল্লাহ বলছেন যে আল্লাহকে ভয় করো তোমরা যদি রহমত পেতে চাও দেখুন এই যে এত বড় ধরনের যেই বিধান যে সুদ ভিত্তিক অর্থনীতি সেটা আমাদেরকে ত্যাগ করতে হবে এর বিপরীত যেই বিকল্প রয়েছে সেই বিকল্পে আমাদেরকে যেতে হবে আল্লাহ বলছেন ইয়াহুদিরা এটা করত সেজন্য এই রিবা বা সুদ ভিত্তিক যেই লেনদেন ব্যবসা বাণিজ্য এগুলোর যে অ্যাফেক্ট সেগুলো কিন্তু মানুষের পুরো জীবনের মধ্যেই থাকে আল্লাহ বলছেন ফাবিদুল মিমিন আল্লাদিন হায়াদু হাররম না আলহিম তৈয়বাতিন উহিল্লাতলাহুম অবিসদ্দিহিম আন সাবিল ইল্লাহি কাথিরা যে যারা ইয়াহুদি তারা অনেক জুলুম করেছে এবং এই জুলুমের কারণে আল্লাহ রাবুল আলমিন কি করেছেন তাদের জন্যে হালাল জিনিসকে হারাম করে দিয়েছেন এবং অবিসদ্দিহিম আন সাবির ইল্লাহি কাথিয়া যেহেতু তারা আল্লাহর রাস্তায় অনেক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল সেজন্য আল্লাহ তাদের জন্য হালাল জিনিসগুলোকে হারাম করে দিয়েছেন ও এখিহিমুর রিবা আর কি তারা যেহেতু সুদ নিত সুদের কারবার করত সুদ ভিত্তিক বিনিয়োগ করত সেজন্য আল্লাহ রাবুল আলমিন তাদের উপরে কি করেছেন এ ধরনের শাস্তি দিয়েছেন অকাদ নুহু আনহু যে এই যে তারা সুদ সুদ নিত সুদ খাইত কিন্তু আল্লাহ বলছেন যে তারা এই ব্যাপারে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে ও এক লিহিম আমুয়ালান্না সিভিল বাতিল এবং তারা মানুষের অর্থ কি করত অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করত তাহলে এই যে অবস্থাটা এই অবস্থাটা আমাদের জন্য আল্লাহর রসুল এই জন্যই পেশ করেছেন যে আমরা যেন এটা না করি এখন দেখুন যে এই সুদ সুদ কোথায় কোথায় আছে ব্যাংকে আপনি যে টাকা রাখছেন সুদি ব্যাংকের মধ্যে সেখানে যেই বিনিয়োগ করছেন সেটা মধ্যে সুদ আছে 
আপনি সেখান থেকে লোন নিচ্ছেন এবং পরবর্তীতে আপনাকে বেশি করে বাড়িয়ে দিতে হচ্ছে সেটার মধ্যে সুদ রয়েছে তারপরে কিন্তু এরকম যদি হয় যে আপনাকে আপনি ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ নিচ্ছেন কিন্তু ঋণ ফেরত দিচ্ছেন সমান অঙ্কের সেটা সুদ নয় আবার যদি এরকম হয় অনেক সময় যে আপনার আপনি ব্যাংকের থেকে লোন নিচ্ছেন কিন্তু আপনাকে ফেরত দিতে হচ্ছে হয়তো পাঁচ হাজার পাউন্ড নিলেন একশো পাউন্ড অতিরিক্ত দিয়ে আপনাকে ফেরত দিতে হচ্ছে কারণ কি সেটা হচ্ছে অ্যাডমিন চার্জ সেটা এক জিনিস সেটা সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে সমস্যা নেই আর আবার হচ্ছে যে ক্রেডিট কার্ড সহ অন্যান্য যে কার্ডগুলো রয়েছে সেগুলো এখন ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে যদি আপনি কোনো অর্থ নেন এবং পরবর্তীতে যদি আপনাকে সেটা বেশি করে দিতে হয় তাহলে এটা সুদ সুদ হবে আপনি যদি মনে করেন যে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে কোনো পণ্য আপনি খরিদ করলেন কিন্তু যখন ফেরত দিতে হলো তখন আপনাকে এটার মূল্য থেকে অনেক বেশি ফেরত দিতে হলো তাহলে সেখানে সুদ রয়েছে সুতরাং এই ক্রেডিট কার্ড যারা ব্যবহার করেন তাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে এটা সুদের সাথে সম্পৃক্ত কি না যদি সুদের সাথে সম্পৃক্ত হয় তাহলে সেটা আমাদেরকে বর্জন করতে হবে এভাবে অনেকগুলো সার্ভিস আমরা এই দেশে গ্রহণ করে থাকি যেমন আপনার টিভির লাইসেন্স করতে হবে অথবা আপনার টেলিফোন নিতে হবে অথবা আপনার বিভিন্ন সার্ভিস যেগুলো মনে করেন যে আমাদের প্রত্যেক দিনের জীবনের জন্য জরুরি সেগুলোর ক্ষেত্রে এবং আমরা গাড়ির যে ইন্স্যুরেন্স করতে হয় এই জাতীয় যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো সার্ভিসের জন্য যেই যেই মানে টাকাটা তারা নিচ্ছে সেখানে এই সার্ভিসটাকে আমি তার কাছ থেকে খরিদ করছি এটা সুদের সাথে জড়িত হবে না যদি তারা যদি সেটাকে ব্যাংকের মধ্যে তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বিনিয়োগ করে সেটা তাদের ব্যাপার কিন্তু আমরা যারা সার্ভিস নিচ্ছি সার্ভিসের জন্য আমরা তাকে পে করছি এ ব্যাপারে সমস্যা নেই তা আমাদের এভাবে আমরা যারা ব্যবসা করছি আমি হয়তো একটা দোকান দিব সেই দোকানের জন্য আমাকে ব্যাংক থেকে লোন নিতে হচ্ছে এবং লোন নিয়ে তারপরে পরবর্তীতে লোন যখন আমি পরিশোধ করব তখন অনেক বেশি পরিশোধ করতে হবে এটা কিন্তু সুদের উপরে নির্ভর হচ্ছে আমরা যারা বাড়ি কিনব হ্যাঁ যারা মর্টগেজের মাধ্যমে বাড়ি কিনব মর্টগেজ এই সাধারণ যে কনভেনশনাল ব্যাংক রয়েছে এই ব্যাংকগুলো থেকে আমরা যারা বাড়ি কিনছি তারা সুদের সাথে জড়িয়ে পড়ছি কারণ কি কনভেনশনাল ব্যাংক থেকে যেই শর্তে যেইভাবে আপনি বাড়ি নিচ্ছেন সেখানে এটাকে চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়িয়ে আপনার সামনে অনেক বড় করে নিচ্ছে এখন এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের সাথে যেই সম্পর্ক সেটি আমাদেরকে বুঝতে হবে যে ইসলামী ব্যাংক যেই প্রোডাক্টটা আপনার আমার সামনে তুলে ধরছে তার মধ্যে অনেকে এটাকে ভুল বুঝেন অনেকে বলেন যে ইসলামী ব্যাংক আর অন্য ব্যাংকের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই আসলে পার্থক্যটা হচ্ছে অনেকটা সূক্ষ্ম পার্থক্য যেটি আমরা হয়তো এই মেকানিজমটা না বুঝলে এবং এই টার্মিনোলজিগুলি না বুঝলে আমরা হয়তো বুঝব না সেজন্য সেজন্য ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই যে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের যে ব্যবস্থাপনা আমাদের সামনে এসেছে সেটা যতটুকু হালালক সেটাকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে এখন ইসলামী ব্যাংকের সাথে লেনদেন করতে গিয়ে সেখানে যদি মুদারবা অর্থাৎ মুশারকা এই যে পর পার্টনারশিপের যে বিজনেসগুলো রয়েছে হ্যাঁ একজন বিনিয়োগ করলো আবার আরেকজন এখানে শ্রম দিল এই যে বিনিয়োগের মাধ্যমে যেই ব্যবসা বাণিজ্য করা হচ্ছে সেটা হালাল এবং সেখানে লস অ্যান্ড প্রফিট দুই পক্ষই শেয়ার করছে সেটা ঠিক আছে ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে আমরা যদি মর্টগেজ নেই সেখানে মর্টগেজ ইসলামী ব্যাংক এখানে বাড়ি কেনার জন্য যেই বিনিয়োগটা করছে সেই বিনিয়োগ আপনি বিনিয়োগটা সে করে বাড়ির মালিক সে হয়ে আপনার কাছে বাড়িটাকে র্যান্ট দিচ্ছে আপনি সেই র্যান্টটা পরিশোধ করে তারপরে একটা শেষ পর্যায়ে এসে আপনি কি করবেন আপনি ওই বাড়ির মালিক হবেন এখন এক্ষেত্রে যতটুকু আমাদের পক্ষে করা সম্ভব সেটু ওটুকু আমরা করছি এর বাইরে গিয়ে আমাদের সাধ্যের বাইরে যদি কোনো কিছু থেকে থাকে সেটার জন্য আমরা রেসপন্সিবল হব না আল্লাহ বলছেন লাইক আল্লিফুল্লাহ নাফসান ইল্লা হুসে আহা আল্লাহ রাবুল আলমিন মানে একজন মানুষের সাধ্যের বাইরে তাকে কোনো কিছু করার জন্য আল্লাহ রাবুল আল্লাহ রাবুল আলমিন চাপিয়ে দেন না তাহলে এভাবে আমাদেরকে বুঝে শুনে দেখে শুনে এবং চিন্তা ভাবনা করে আমাদের এই উপার্জনকে সুদ মুক্ত রাখতে হবে কারণ এই সুদটা হচ্ছে একটা বড় কবিরা গুণা আল্লাহ আল্লাহ রসুল বলছেন ইজতানিবু আসাবাইল আসাবা আল মৌবিকাত অর্থাৎ ষাটটি বড় বড় যেই কবিরা গুণা আছে তোমরা সেগুলো থেকে বেঁচে থাকো কল উইয়া রসুল আল্লাহ সাহাবা একরাম জিজ্ঞেস করলেন হে আল্লাহ রসুল ওমা হুন্না এই বড় বড় কবিরা গুণাগুলো কি 
উত্তরে আল্লাহ রসুল বললেন কলা আশির কুবিল্লাহ আল্লাহর সাথে শরিক করা ও সেহর জাদু করা ও কতলুন নফস আল্লাতি হাররম আল্লাহ উল্লা আবিল হক কোনো ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া কোনো মানুষকে হত্যা করা ও আকলির রিবা এবং সুদ খাওয়া এই সুদ খাওয়াটা হচ্ছে কবিরা গুনা ও আকলু মাল ইল ইয়তিম এবং ইয়তিমের সম্পদ ভক্ষণ করা জবরদখল করা ও তাওয়াল্লি ইয়াউমাজ জাহফ যুদ্ধের ময়দান থেকে কাপুরুষের মতো পিছু হটে আসা ও কাজফুল মুহসানা মুহসানাতিল গাফিলাত এবং সতি ভালো নারীদেরকে অপবাদ দেয়া এই যে কবিরাগুলো বলা হয়েছে এই কবিরাগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে যে সুদ খাওয়া তাহলে দেখুন যে কবিরা গুনা থেকে আমাদেরকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে আল্লাহ রাবুল আলমী বলছেন যারা কবিরা গুনা থেকে বেঁচে থাকে কিন্তু ছোট ছোট ভুলবশত কোনো গুনা তাদের হয়ে যায় আল্লাহ রাবুল আলমিন সেগুলোকে মাফ করে দিবেন এবং কবিরা গুনা যদি আমরা করি তাহলে সেখান থেকে আমাদেরকে তবা করতে হবে সুতরাং দেখুন হয়তো আমি একটা ব্যবসা করতে গিয়ে আমাকে আমি সুদভিত্তিক ঋণ নিচ্ছি আমি হয়তো সেই ব্যবসাটা করে কি হয়ে যাব অনেক অর্থের মালিক হয়ে যাব কিন্তু এই অর্থ কি আমি আমার সাথে নিয়ে যেতে পারবো পৃথিবীতে আমি কত কদিন থাকব এই পৃথিবী তো আমাকে একদিন ছেড়েই দিতে হবে ছেড়ে দিতে হবে না এখানে আমি যদি সুখেও থাকি আমার এটা অত্যন্ত স্বল্প সময়ের জন্যে আর আমি যদি এখানে দুঃখেও থাকি আমি এই দুঃখটাও অল্প সময়ের জন্যে সেই জন্য আল্লাহ রাসুল কিন্তু আল্লাহর কাছে প্রাচুর্য চাননি অর্থ চাননি তিনি যদি চাইতেন তিনি বলেছেন যে ওহুদ পাহাড় তাকে দিয়ে দেওয়া হতো সুতরাং আমাদেরকে সৎ উপার্জন করতে হবে অসৎভাবে সম্পদের পাহাড় গড়া যাবে না দেখুন রিবা কত জঘন্য জিনিস এটা আল্লাহ রসুল বলছেন যে আর রিবা ফেলাবেন যে রিবার প্রায় তে তিহাত্তরটা দরজা রয়েছে স্তর রয়েছে এর মধ্যে বলছেন আইসারুহা মিসলু আনিয়ান কি হর রজুল উম্মা এর মধ্যে সবচেয়ে ছোটটা হচ্ছে কি কেমন যেন একজন লোক তার মাকে বিয়ে করলো অর্থাৎ মায়ের সাথে জিনা করলো তাহলে দেখুন জি এই সুদভিত্তিক উপার্জন এবং এর সাথে নিজেকে জড়ানো কত বড় ধরনের অপরাধ যে আমরা কেউই তো এটা চাইব না গ্রহণ করব না যে আমার মায়ের সাথে হ্যাঁ নাউদুবিল্লাহ যে আমরা জিনা করব কিন্তু সুদের সাথে জড়ানোর ব্যাপারে আমরা কিন্তু অনেকেই অসতর্ক তাহলে এই সতর্কতা আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে এই অ্যাওয়ারনেস আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে আল্লাহ রসুলের হাদিসে রয়েছে যে এমন একটা সময় আসবে যখন মানুষ কোন জায়গার থেকে উপার্জন করছে এটার ব্যাপারে কোনো কেয়ারই করবে না আসুন আমরা প্রত্যেকেই আমাদের উপার্জন নিয়ে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিবেচনা করি এবং আমাদের উপার্জনের মধ্যে হারাম আছে কি না সেটি আমরা জেনে নেই এবং হারাম থেকে সুদ থেকে আমরা মুক্ত থাকি আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন আপনাদের সকলকে সুস্থ রাখুন সুন্দর রাখুন ভালো রাখুন আগামী পর্বে আবার দেখা হবে সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ Thank you.